ESPN은 미국의 스포츠 전문 케이블 채널로 스포츠 방송계에 있어 가장 높은 공신력을 자랑합니다. 원래의 명칭은 엔터테인먼트 앤 스포츠 프로그래밍 네트워크였지만 현재는 회사명도 약칭인 ESPN으로 사용하고 있습니다. 2007년 ESPN에서 주관하여 미국 올림픽 위원회 소속 스포츠 과학자, 근육의 움직임을 연구하는 과학자, 스포츠 선수단, 스포츠 전문 언론인 등으로 구성된 전문가 집단에서 평가한 이 랭킹은 현재까지 변동이 없는 것으로 나타났습니다. 만약 제가 못 찾은 변동이 있으면 댓글로 알려주세요. 지구력, 강도, 힘, 스피드, 민첩성, 유연성, 배짱, 내구력, 손과 눈의 협동력 분석 능력을 취합하여 종합 점수를 내어 순위를 매겼습니다. 지금부터 알아보시죠. 레슬링은 두 사람의 경기자가 매트 위에서 맨손으로 맞붙어 상대편의 두 어깨를 1초 동안 바닥에 닿게 함으로써 승부를 겨루는 격투기입니다. 선수의 몸무게에 따라 열 체급으로 나뉘고 경기 방식에 따라 그레코로만형과 자이형이 있습니다. 레슬링은 지구력 6.63점, 강도 8.38점, 힘 7.13점, 스피드 5.13점, 민첩성 6.38점, 유연성 7.50점, 배짱 5.00점, 내구력 6.75점, 손과 눈의 협응력 4.25점, 분석 능력 6.38점, 종합점수 총 63.50점으로 5위에 랭크되었습니다. 농구는 구기 종목 중 하나로 공을 힘에 넣는 것을 득점으로 하여 제한 시간 안에 1점이라도 더 높은 쪽이 승리하는 경기입니다. 한 팀당 5명의 선수가 선발되고 주로 전 후반전 혹은 4쿼터로 진행이 됩니다. 농구는 지구력 7.38점, 강도 6.25점, 힘 6.50점, 스피드 7.25점, 민첩성 8.13점, 유연성 5.63점, 배짱 4.13점, 내구력 7.75점, 손과 눈의 협응력 7.50점, 분석 능력 7.38점, 종합점수 총 67.875점으로 4위에 랭크되었습니다. 미식축구는 축구와 럭비의 특성을 통합하여 미국이 독자적으로 만들어낸 경기로 미국에서는 단순히 풋볼로 불리며 미국 최고의 인기 스포츠가 되었습니다. 미식축구는 지구력 5.38점, 강도 8.63점, 힘 8.13점, 스피드 7.13점, 민첩성 6.38점, 유연성 4.38점, 배짱 7.25점, 내구력 8.50점, 손과 눈의 협응력 5.50점, 분석능력 7.13점, 종합점수 총 68.375점으로 3위에 랭크되었습니다. 아이스하키는 빙상에서 스케이트를 착용한 6명으로 구성된 두 팀이 고무 원판의 퍼블 스틱으로 쳐서 상대팀의 골에 넣는 경기입니다. 아이스하키는 지구력 7.25점, 강도 7.13점, 힘 7.88점, 스피드 7.75점, 민첩성 7.63점, 유연성 4.88점, 배짱 6.00점, 내구력 8.25점, 손과 눈의 협응력 7.50점, 분석 능력 7.50점, 종합점수 총 71.75점으로 2위에 랭크되었습니다. 복싱은 가로세로 각각 6m의 공간에 로프를 치고 체급별로 나누어서 경기를 진행합니다. 두 사람이 양손에 글러브를 끼고 상대편 허리 벨트 위에 상체를 쳐서 승부를 겨루는 경기입니다. 복싱은 지구력 8.63점, 강도 8.13점, 힘 8.63점, 스피드 6.38점, 민첩성 6.25점, 유연성 4.38점, 배짱 8.88점, 내구력 8.50점, 손과 눈의 협응력 7.00점, 분석 능력 5.63점, 종합점수 총 72.375점으로 1위에 랭크되었습니다. 상위 5위 안에 들지는 않았지만 많은 사람들이 좋아하는 스포츠의 순위도 한번 살펴볼까요? 테니스는 종합점수 62.75점으로 7위에 랭크되었습니다. 야구는 종합점수 62.25점으로 9위에 축구는 종합점수 61.50점으로 10위에 랭크되었네요. ESPN이 선정한 가장 힘든 스포츠 순위는 즐겁게 보셨나요?
여러분이 생각하시는 가장 힘든 스포츠는 무엇인지 댓글로 의견 남겨주세요. 더 많은 소식을 원하신다면 구독과 좋아요 공유 부탁드립니다. 이상 코잉이었습니다.